Olá, bom dia, tudo bem com você? Hoje é sexta-feira, né? A famosa sexta-feira tão esperada, dia 27 de outubro. Estamos começando mais um programa Assunto do Dia na tela da sua Rede Brasil. Hoje nós vamos falar sobre saúde feminina, o tema é endometriose. É uma doença que acomete cerca de 7 milhões de mulheres só aqui no Brasil. Você conhece essa doença? Você sabe como ela acontece, como ela surge? Qual é o tratamento que é feito nesses casos? Tudo isso e muito mais você vai ficar sabendo com a ajuda dos especialistas que a nossa equipe de produção convidou. A gente vai ver também o que é notícia na internet sobre endometriose, conferir o que é mito ou verdade sobre a doença, além de responder às suas perguntas através da nossa fanpage e do nosso WhatsApp. Guilherme, como é que eu faço para participar? Já já a gente passa os contatos para vocês. E como sempre, a gente traz informações importantes para o seu dia. A gente vai observar o trânsito ao vivo aqui na região metropolitana e vamos te passar também oportunidades de emprego. Se você estiver buscando uma vaga no quadro A Vagas, a gente vai te passar essas informações. O programa, como sempre, está bem recheado, bem movimentado, com muita informação importante para você. Como eu já falei, o tema de hoje é endometriose. A gente sozinho, é claro, não iria conseguir trazer as informações precisas sobre a doença. E como sempre, a gente convida especialistas para nos ajudar a compreender o tema central. O doutor Gilvan Santos atendeu o convite da nossa produção. Ele é ginecologista especialista em endometriose e vai nos ajudar muito aqui no programa de hoje. Nossa equipe também convidou o doutor Jardel Soares, que também é ginecologista e é especialista em gestações de alto risco e videoesteroscopia. Já já eles começam a tirar nossas dúvidas ao vivo aqui, mas antes disso a gente convida você para assistir junto com a gente uma matéria com o repórter Magdiel Nael. O diagnóstico de endometriose só chegou depois de muita dor. E esse é dos principais sintomas da inflamação da mucosa que reveste a parede interna do útero, que é o endométrio. Em geral, as cólicas são muito fortes e há um excesso de sangue no período menstrual, além de dor na relação sexual e uma fadiga crônica. Karine conta que teve que passar por vários médicos e realizar diversos exames até chegar ao diagnóstico. Sentiu na pele que a doença ainda é pouco conhecida por especialistas. A princípio foi muito difícil, né? porque o caminho é muito longo que a gente percorre, os sintomas são muitos e o principal deles são as dores. Né? As dores fortes que impossibilitam, incapacitam que a gente desenvolva atividades rotineiras, coisas simples do dia a dia. Né, como muitas vezes cuidar de uma casa, cuidar de um filho ou até mesmo sair para trabalhar. Nos últimos 10 anos, ela passou por três cirurgias. A mais recente aconteceu há 90 dias por motivo grave e só foi descoberto depois de uma sequência de exames de imagem. Foi uma equipe multidisciplinar, um cirurgião geral junto com, com a, o, o cirurgião ginecológico e especialista na doença, na endometriose. Né, então, após um ano e meio né, de sofrimento com algumas cólicas, alguns sintomas... É, conseguimos chegar realmente na, na que era uma lesão no intestino e o tratamento realmente foi uma cirurgia de colectomia parcial que chama são os últimos 90 dias mais felizes da minha vida porque eu não tive dor nesses 90 dias e espero não ter nem tão cedo este especialista confirma que o tema ainda gera muitas controvérsias entre os médicos quanto ao tratamento e enquanto a confirmação não acontece a mulher portadora da doença sofre com dores fortes que podem ser incapacitantes geralmente a sintomatologia que se suspeita de endometriose são as dores pélvicas dores inclusive que às vezes são incapacitantes tem pessoas que não conseguem trabalhar no período menstrual ou no período ovulatório essa paciente sofre bastante de dores intensas e tem que ser diagnosticada precocemente e tratada. Hoje, o diagnóstico de Karine é grave e, apesar de não ter sentido dor depois da última cirurgia, ela continua tomando os medicamentos, já que a endometriose não tem cura e precisa ser controlada. Ela é uma doença que a gente faz a, a, a manutenção, a gente vai se prevenindo da melhor forma, a gente vai cuidando dela, na verdade, né, para não deixar que ela tome conta da gente. Segundo o ginecologista, o tratamento pode ser cirúrgico ou clínico, dependendo do estágio da doença. Se for num grau pequeno, você cauterizando os focos de endometriose, tirando aquelas aderências que elas produzem, geralmente o quadro melhora bastante. 
Quando é uma endometriose mais profunda, que tem aderência intensa no útero e nos anexos, e que essa paciente já tem uma prole definida, o ideal é que ela retire o útero e muitas vezes até os ovários. Além de dor física e do preconceito quanto aos sintomas, as mulheres com endometriose ainda precisam lidar com dificuldade para engravidar. Isso porque 15% das pacientes têm idade reprodutiva e 30% dessas podem ficar estéreis. As mães que chegam, ou aquelas que querem ser mãe, que ouviram frequentemente das amigas que têm endometriose não engravida, não é verdade, isso é um mito. A paciente que tem endometriose, ela pode ser tratada clinicamente, ela pode ser tratada cirurgicamente. O que ela precisa é ir sempre ao ginecologista. Karine tentou diversos tratamentos, mas o esperado filho não foi gerado no seu ventre. Mas o sonho da maternidade aconteceu através da adoção e, por isso, ela se sente realizada. Minha filha é adotiva, né? me satisfaz completamente e hoje esse desejo de maternidade né, foi, foi suprido. Totalmente. Karine participa da Associação das Portadoras de Endometriose de Pernambuco, um grupo onde mulheres com as mesmas dificuldades se ajudam, compartilhando histórias e experiências. Muitas vezes é uma coisa que você passou, eu não passei ainda, ou então eu estou sofrendo com aquilo, e vem alguém que já tem um caminho percorrido na sua frente e te ajuda. Muito boa a matéria do Magdiel, né? trazendo a história da Karine para ilustrar um pouquinho com a gente e introduzir o nosso tema de hoje, que é a endometriose. Muito obrigado, Magdiel, pela sua participação. E a participação que a gente sempre pede também é a sua. Hoje a nossa pergunta está voltada para as mulheres, já que o tema é endometriose, né? A gente pergunta o seguinte, a gente quer saber se você costuma ir ao ginecologista com frequência. Você faz seus exames, você está sempre com esse acompanhamento ginecológico em dia? Responde para a gente, você pode responder através do Facebook, facebook.com.br assunto do dia, ou também via WhatsApp, 994 18 1206. A gente espera a sua participação, tá ok? De acordo com a Associação Brasileira de Endometriose, entre 10% a 15% das mulheres em idade reprodutiva, período que se compreende aí aproximadamente dos 13 aos 45 anos, podem desenvolver a doença e tem 30% de chances de ficarem estéreis. Isso é um dado que assusta um pouco, mas é importante frisar que há tratamentos eficazes contra a endometriose. Eu queria agradecer já a participação dos nossos convidados aqui, o doutor Giovan Santos. Prazer em receber, doutor. Bom dia, Guilherme. Mais uma vez estou aqui à sua disposição para tirar algumas dúvidas das nossas pacientes a respeito dessa patologia tão enigmática Doutor que é Jardel, a endometriose. Pois não. Doutor Jardel, também queria agradecer a sua participação aqui em nome de toda a produção. Bom dia, obrigado pelo convite. É realmente é um tema que cada vez tem sido abordado mais, porque as mulheres têm se conhecido mais né, e têm conhecido mais o seu problema. E realmente é muito interessante esclarecer para as pacientes é, como que se pode fazer para melhorar a qualidade de vida. Doutor Giovanni, foi interessante que o senhor usou o termo enigmática aí, né? É, não é de fácil compreensão a gente entender mais ou menos ah, como é o tratamento, inclusive como é a doença. Geralmente, de uma forma bem popular, eu vou tentar ah, dizer o que, é que se, o que se, se entende como a endometriose. O material que deveria ser expelido pelo organismo durante a menstruação, que seria o endométrio aí, ele se dissolve em algumas partes que em vez de ser eliminado, ele pelas trompas, ele termina sendo lançado para dentro do organismo em outros órgãos e isso é que gera o problema. É mais ou menos isso? Queria que o senhor pudesse explicar. É, é, é mais ou menos isso. Veja só. Existem várias teorias tentando explicar a origem da endometriose. Até hoje, nenhuma é 100% certa, digamos assim. Uhum. Tanto que eu digo para minhas pacientes, e às vezes eu digo em palestras, em congressos que eu vou, é uma patologia que quanto mais se estuda, menos se sabe. Essa é a minha opinião. Uhum. Com relação ao número de pacientes que são acometidas, a Associação Médica Brasileira dá um número. Eu discordo um pouco, eu acho que tem mais. Na minha vivência, eu lido com endometriose há praticamente 25 anos. Então, eu acho que tem muito mais pacientes portadores de endometriose. Okay. Bom, como você falou, é realmente o sangue é, que deveria ser expelido totalmente é, no período da menstruação. Não é que ele se dissolva, mas o próprio sangue menstrual, ele retorna através das trompas, que são pérvias, claro, e caem na pelve 
da mulher, ou seja, fora da cavidade uterina. Então, na realidade, o que é a endometriose? É a presença do tecido endometrial que só pode existir na, dentro do outra. útero, ele vai existir fora do útero. E aí, o que eu digo para meus pacientes, você passou a ter um probleminha com três palavras que elas não gostam de ouvir. É um processo crônico, ele é progressivo e ele até hoje, até essa hora, 9h40 mais ou menos, ela é incurável. Uhum. Incurável, sim. E aí, doutor, eu vou fazer o que da minha vida? Não, ele é incurável, mas nós temos por onde fazer com que você viva, que tem a sua vida. Eu já tive inúmeros pacientes que chegam, doutor, eu não quero mais saber de filho, eu não quero saber mais de coisa nenhuma. Eu quero que o senhor me dê, traga de volta a minha vida. Porque eu não consigo viver. Bom, para isso existem alguns meios. Tá? O colega da entrevista disse, não, tira útero, tira ovário. Não. Discordo dele completamente. Tratamento de endometriose jamais se impôs a retirada do útero até porque, vamos deixar claro, o útero, ele pode até, entre aspas, ter sido o culpado, o causador da endometriose, por ter menstruado. Uhum. Mas depois da de endometriose instalada, ele não tem mais nada a ver com isso. Se você tirar o útero, a endometriose vai continuar. E por que tirar os ovários dessa paciente se ela precisa desses ovários? Ora, vamos cuidar da paciente e não mutilá-la. Então, existe como tratar e não tirar útero, tirar ovário, assim nós íamos tirar o apêndice para não ter apendicite, íamos tirar a vesícula para não ter colestite, uhum. entendeu? Não é por aí o caminho. O que nós precisamos é, cada vez mais, nos preocuparmos com a vida da paciente e tentar resolver o problema sem mutilar essa paciente. Quanto a ficar estéreo, é, um, é uma possibilidade? É mas você tem a possibilidade de uma fecundação com fertileuta, uma fertilização. Eu tenho algumas pacientes que conseguiram ser mães através da fertilização. Outras conseguiram naturalmente. Tá? Mas o que precisa é diagnosticar essa paciente. Uma outra coisa que a gente pode abordar mais adiante também é com a ajuda do Jardel. O tratamento clínico antes de um diagnóstico firmado, ele é empírico. Eu estou tratando uma coisa que eu não tenho certeza se é realmente. Entendo. Então, eu tenho que ter o diagnóstico firmado dessa paciente. Claro, uma ultrassonografia bem feita com preparo, pra, com protocolo para endometriose, nos ajuda bastante. A ressonância também, mas o diagnóstico real, ele é dado pela visão direta do cirurgião que tem vivência com endometriose, porque ele pode fazer uma videolaparoscopia, ter o foco e ele não reconhecer. Ok? Então ele tem que ter a vivência para saber que aquilo ali é um foco. Uma outra coisa, através de, de uma palpação por meio de instrumentos e não com a mão, saber que ali tem um nódulo. E não simplesmente cauterizar aquilo ali, o nódulo ficou por trás, a doença continuou, ele não fez nada. Uhum. Então muitas vezes tem um pequeno foco, você retira aquele foco, não cauteriza simplesmente. Você vai lá, retira e por trás daquele peritone você vai examinar para ver se tem um nódulo. Quantas vezes a gente encontra um nódulo que está lá escondidinho? Você tirou a capa, a doença continua, tá? Uhum. Então, é, o diagnóstico é feito através da videolaparoscopia e a biópsia comprobatória depois. Então, nós temos que ter esses elementos. Eu tenho, o principal é a história que a paciente te conta. O médico que tem uma certa vivência com endometriose, ele já tem uma parte do diagnóstico só pela história que a paciente contou para ele, tá? Uhum. É muito importante. Depois o laboratório ajuda e a videolaparoscopia finaliza juntamente com o, o anato patológico. Aí eu posso entrar com uma medicação. Eu vou fazer o tratamento clínico, mas antes eu posso estar dando ao paciente, como agora está na moda, né, já, o, o famoso dianogeste. Meu Deus, estão vendendo dianogeste como vende pipoca no, em, em, feira de, em festa de criança, não é por aí. Uhum. Você está enchendo a paciente de hormônio quando muitas vezes não há necessidade disso. Ok? E a medicação, cara, nós temos que pensar também na nossa população. Então, é coisa, você pode achar, doutor Gilvan é entusiasta, mas eu sou, por quê? Há muito ainda que fazer e, principalmente, nós temos ainda que preparar muitos nossos colegas com relação à endometriose. 
E hoje aqui no programa a gente vai tirar muitas dúvidas ainda e entender mais sobre isso. Agora deixa eu só passar uma informação para você. Se você quiser ligar para a gente para falar com a nossa produção, 3424-1547, essa linha já está aberta para você ligar e participar através do telefone, respondendo a nossa enquete ou também mandando a sua pergunta, a produção vai repassar para a gente aqui no estúdio, tá bom? Doutor Jardel, é, a gente falou sobre o que é a endometriose, mas tudo começa, né? para o paciente, tudo começa a partir dos sintomas. Como a gente viu na matéria, o Magdiel trouxe, a dor muito forte, né? as cólicas muito fortes, são o principal sintoma, talvez. Que outros sintomas poderiam aparecer aí? A gente pode dizer que podem ser um grande indício, um sinal da endometriose. Aí, vamos agora colaborar um pouquinho no que o Juvan acabou de dizer. Então, o diagnóstico da endometriose, ele se tornou um diagnóstico muito demorado, porque, na verdade, os pacientes entendiam um pouco sobre endometriose, e muitos colegas médicos também entendiam um pouco sobre endometriose. Esse é aquele paciente que vai rebolando entre um médico e outro, e outro, e outro, e outro, até bater em alguém que dá um estalo e diz assim, vamos investigar que parece que tem alguma coisa a mais. Tanto que, por exemplo, pelos estudos, mostra que um paciente, para chegar a um diagnóstico de endometriose, ele pode tardar até sete anos. Em alguns estados uhum. ou países, pode chegar a dez anos para chegar a um diagnóstico. Por quê? Exatamente por isso, o paciente rebola demais para chegar a um diagnóstico. E aí entra o que você entrou agora é, falando sobre sintomas. Você me falou, sintomas da endometriose. Às vezes pode começar com pequenos sintomas, uma dor menstrual, que toma um analgésico e passa, mas a característica da dor da endometriose é isso. Como o Gilvan começou falando, ela é progressiva e Cada vez que a mulher vai menstruando e não vai tratando e não começa a ser investigado, essa dor vai aumentar. Sim. E a característica principal é de que essa dor ela não vai ceder mais ao uso dos analgésicos básicos que a paciente usava. Aquela de pirona associada com alguma coisa né, para poder diminuir as cólicas, ou então um anti-inflamatório básico que vende na farmácia. Ela toma e já não consegue mais chegar aos efeitos que ela queria. E aí vai progredindo. Quais os outros sintomas? Ela começa a sentir a dispareunia, que é o que? A dor na hora da relação sexual. Ela começa a sentir dor nas atividades físicas. Doutor, eu estou indo para a academia e na hora que o, é, o professor ele manda dar aquela dobrada, eu parece que está repuxando tudo por dentro, é uma dor insuportável. Doutor, não, não, aí entra outro fator da doença moderna da endometriose, como ela está. Doutor, eu não estou conseguindo ir trabalhar mais. Ou então eu vou para o meu trabalho e eu não consigo render o que eu teria que render mais. Uhum. E aí as pessoas falam assim, você está com manha, você está enrolando. Exato. Socialmente falando, é importante até é, frisar isso, porque a dor da cólica, muitas vezes é, as pessoas subestimam, talvez até mais os homens, né, do que as mulheres subestimam, né? Mas a mulher está reclamando de dor. Mas é normal, nesse período você não sabe que vai doer mesmo. E às vezes é uma dor que realmente está gerando, está é, sendo gerada por um problema grande, um problema que pode ser endometriose, inclusive. A né? dor da endometriose, inclusive, é uma dor diferente, né? É uma dor intermitente, é descrito assim. O que que é? Não é aquela dor da mulher normal que menstrua. Por exemplo, a menina quando menstrua logo no princípio, ela tem uma coisa que a gente chama de dismenorreia primária que é o início das primeiras menstruações, devido ao próprio é, organismo se preparando para essa menstruação e também devido à membrana nem menor que ela tem lá, o ímen, que às vezes impede de sair daqueles coágulos maiores, então ela sente muita cólica. Mas aí ela bota aquela bolsa de água térmica, dobra as pernas, toma um analgésico, a dor diminui. Mas a diferença da dor da endometriose vem disso aí. Não é mais essa dor que se trata e que se é, medica de forma rápida como uma dismenorreia. É aquela dor progressiva que ela tem em vários períodos do mês. Por uhum. que a dor vem em vários períodos do mês? Porque apesar da mulher, como o, irmão, é, como, é, o Dr. Juvan acabou de dizer agora, sobre é, a migração das células, as células do endométrio, que é uma das teorias que migraram para aquela cavidade abdominal, para as trompas, para o ovário, para o intestino e outras partes, elas é, migraram e devido a uma facilidade imunológica que ela tem, ela implanta nesses lugares. Uhum. Só que elas ficam ali. A mulher parou de menstruar, que era a dor da dismenorreia primária. Aquela que durante o período da menstruação, ela menstruou, sentiu dor e numa mulher normal passou, acabou. Na endometriose não é assim. Por quê? Os focos da endometriose ficaram por lá. A menstruação aqui do útero, que a gente tem o um útero ali... Pega, por favor, Gilvan. Uhum. Pra Posso mostrar para eles aqui. Então, para quem está lá, leigo e não entende um pouco, nós temos aqui vagina, vulva bexiga, o intestino, ampola retal, o intestino, trompas e ovários. Então a gente tirando aqui 
essa partezinha, coloca aqui, por favor, hum, A gente entender. vê de que as células migraram para dentro dessa cavidade aí e ela começa a se implantar, não só aqui perto desses ovários, das trompas, do, da, perto da ampula retal, que a gente chama de fundo de saco posterior, e os intestinos que estariam por aqui. Então, conforme ela vai migrando e tem esses focos presos por aqui, durante o mês, esses focos eles continuam ativos. E é essa atividade desses focos que às vezes são estimulados por outras coisas que a gente pode citar mais à frente, a própria vida da paciente pode fazer esses focos ficarem ativos, ela sente dor o mês inteiro. E é aquela dor que o pessoal diz assim, ah, não, tu ainda, tu é, acabou tua menstruação, né? o que é que tu continua e dizendo que está tá com tanta dor? Tipicamente, como as pessoas leigas dizem. Uhum. E ela diz, eu estou morrendo de dor, é uma dor que eu não consigo, não cede, não para. E é esse tipo de sintoma bem comum, é o mais comum e progressivo e cada vez mais incapacitante. Daqui a pouquinho a gente volta no assunto do dia. Hoje a gente está falando sobre endometriose e quem vai trazer as notícias da internet é a Tânia Silva. Olá Tânia, o que, é que você traz para a gente hoje? Oi Guilherme, para você uma ótima sexta-feira, para vocês que estão acompanhando em casa, um ótimo dia. Hoje a informação é do site Saúde Abril, são sinais e sintomas da endometriose. Entre os principais sintomas da doença estão a cólica intensa, mesmo fora do período menstrual, além do inchaço abdominal, dificuldades para engravidar, menstruação irregular, dor para urinar, intestino preso ou solto demais. É importante lembrar que pra, a partir da primeira menstruação é preciso ficar atento às cólicas menstruais, porque quanto mais cedo é feito o diagnóstico da endometriose, há menor risco da doença progredir. Entre os fatores de risco estão ter filho acima dos 30 anos de idade, alterações no útero, estresse e a má alimentação. E para a gente saber mais sobre esse assunto, a gente volta ao estudo do assunto do dia. Para vocês... Um ótimo dia, excelente sexta-feira, o nosso encontro é na próxima segunda. Voltamos com você, Guilherme. Obrigado, Tânia. Sempre bom ter a sua participação aqui. A gente vai aproveitar mais a presença dos nossos convidados para esse momento muito importante do programa, que é onde a gente vai saber o que é mito e o que é verdade sobre endometriose. Os nossos especialistas vão tirar essas dúvidas para a gente. A produção já separou as telas e a gente traz a primeira. Apesar de não ter cura definitiva, a endometriose possui opções de tratamento. Só há uma forma de tratar, doutor Gilvan? Ou existem várias formas de tratamento mesmo? Isso é mito ou verdade? É, possui opções de tratamento, sim. Possui há várias maneiras de se tratar a endometriose. Até não fazer nada. Eu sempre pergunto, como até não fazer nada? Depende do grau de endometriose. Diagnosticada endometriose, tá uhum. certo? Nós podemos dizer ao paciente, leva a sua vida normal, não há necessidade de você se encharcar de hormônio, não há necessidade de viver tomando medicação. Agora, você vai se observar, você vai ter uma vida faça é, física, atividade física, uhum. que aí com a atividade física você vai diminuir o teu sangramento menstrual, pouca gente sabe disso, mas... As bailarinas, por exemplo, menstruam quase nada, porque elas uhum. ensaiam 8 horas por dia. Então, se você também. diminui o teu sangramento, logicamente você é menor a possibilidade de um sangramento, porque aquela célula externa, ela também sangra. Então, se você tem menos sangramento, menos dor. Então, você não precisa fazer nada de medicamento. Existe a medicamentosa, existe a cirurgia. Portanto, há várias forma de se tratar endometriose. Então essa primeira tela é verdade. Será que nossa próxima opção aí separada pela produção é mito? A endometriose é causada apenas pelo excesso de menstruação? Somente pelo excesso, doutor Jardel? Ou pode ser é, a pouca menstruação, vamos dizer assim, mas esse desvio para dentro do organismo? Não é uma verdade, né? Não é apenas esse, é, o excesso de menstruação de que vai causar a endometriose. Nós temos que lembrar de que existem vários fatores, várias teorias de que comprovam ou que pelo menos chegam próximo a mostrar de que é por que a paciente chega a ter endometriose. Por exemplo, a gente pode dizer fatores genéticos, né? Existe a possibilidade de pacientes que têm é, 
parentes, mães, tias de primeiro e segundo grau que têm endometriose, ela aumenta, sim, a chance de, é, uma chance é, de 30% dela também ter endometriose. Esse é um dos fatores. Existem fatores imunológicos, que é uma, da outra teo, uma das outras teorias, que... Como que ela se comprova isso? Apesar daquele refluxo da menstruação para dentro das trombas, para dentro da cavidade ser pouco, o sistema imunológico ele fica um pouco freado, uhum. por assim dizer, né? ele vai devagar, então ele não elimina essas células. Então essas, essas células têm uma maior facilidade de se implantar na cavidade peritoneal, no, nos, nos ovários, nas trompas ou nos outros órgãos adjacentes. Nós temos outras teorias para a gente pensar de que, por exemplo, é, fatores como a vida moderna, a gente não imagina isso, a vida moderna pode ser um fator de fazer com que se aumente os quadros de endometriose. Mas por que isso? Se a gente pegar hoje, nos Estados Unidos, existem catalogados, porque o Giovanni até citou no princípio, né, de que muitos casos são subdiagnosticados, as pacientes ainda não sabem que têm endometriose. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem mais de 6 milhões de mulheres com endometriose. Então parece ser muito, né? E se a gente pegar países da Europa também, mas por que então? Por quê? Essas mulheres de países desenvolvidos, e agora nós podemos dizer que nosso país também. Por quê? Porque são, as mulheres estão cada vez mais ativas, trabalham mais, estudam mais. Nos nossos consultórios, a gente pega isso, né, Giovana? Aquela paciente que diz assim, está com 30 e poucos anos, estou na faculdade de novo, doutor. Estou precisando conseguir aumentar um pouco meus estudos para ver se eu consigo um emprego melhor, para fazer um concurso melhor. Uhum. Ou seja, quando a mulher ela enganja numa nova forma de viver, ela também ela freia o tempo dela de gestar e, e para que possa diminuir a produção desse sistema endometrial, automaticamente diminuir a produção de focos de endometriose. Ou seja, por ela frear tanto tempo a gestação, exatamente por a qualidade de vida que ela procura, ela tem mais menstruações do que as nossas avós, nossas bisavós tinham. Porque Entendi. tinham muitos filhos. Então, tanto no período que ela já estava, como no período que ela amamentava, ela não menstruava em geral. Ou uhum. seja, menos possibilidade de formar focos de endometriose, ela tinha. Ou seja, existem uhum. várias causas para poder dizer que é a causa de formação de endometriose. Não apenas, apenas o excesso de menstruação. Podem ser várias causas, mais uma informação que a gente ficou sabendo. Com a próxima tela, produção... A endometriose é uma doença progressiva. Isso aí, é, doutor João, já foi inclusive comentado. É uma doença progressiva, sim. É uma doença progressiva, isso é uma verdade, redundância, é uma verdade verdadeira. Tá? A endometriose é uma doença progressiva, por mais que nós tentemos freá-la, mas é difícil. É, uma frase de, de um grande amigo meu, doutor Jorge Saf, de Belo Horizonte, um dos estudiosos da endometriose, ele diz, Gilvan, Grava uma coisa, a endometriose é uma fera que nós tentamos colocá-la numa jaula e ficar torcendo e rezando para que a fera não quebre nenhuma haste daquela jaula e saia. Uhum. Porque ela é uma doença progressiva. E aí vem aquele lá do início, tirar o útero resolve? Nada. Ela vai continuar. Eu já tive paciente com endometriose, onde já tinha feito xerectomia e tinha feito a forectomia bilateral. E ela continuava com a endometriose. Por quê? Existe o estrógeno endógeno. Ela produz estrógeno mesmo sem ter ovário. E aí vai alimentar. Por menor que seja aquele foco, ele vai alimentar aquele foco. Então tem que ter cuidado. É progressiva? É. E tem que ser acompanhada. Eu digo para as minhas pacientes, de uma brincadeira, eu digo, olha, se você não é casada, acabou de conseguir um parceiro. Se você é casada, acabou de arranjar um amante, porque você vai ficar ligada para mim o resto da vida, a não ser que você procure outro. Porque é, não adianta, deu diagnóstico, ela está presa ao ginecologista, não é mais aquela visita anual, ela tem uma obrigação de ser acompanhada e o colega tem a obrigação de se dedicar a essa paciente. Muito bom, vamos para a próxima tela conferir qual é a informação e saber se é mito ou verdade. A falta de tratamento da endometriose pode fazer com que a doença atinja outros órgãos. Essa progressividade aí da doença tem a ver com isso também? Ela se espalhar para outros órgãos, doutor? É uma verdade, sim. A gente tem que pensar de que a cada menstruação que a mulher tem, a cada processo inflamatório que tem, aqueles focos de endometriose que estão na pelve, eles estão ativos. E por eles estarem ativos, eles são progressivos e vão aumentando. E a gente tem que lembrar que anatomicamente, é, o, órgão, o, o útero é um órgão muito adjacente a outros órgãos. 
E daí vem exatamente os sintomas, por exemplo, na bexiga, no reto, é, no, intestino no, também, né? no intestino. E já pode, e tem alguns estudos que mostram que pode chegar a outros órgãos, até nasal. Já houve casos de endometriose nasal. Imagina, como que isso é uma coisa tão migratória. E aí, o Giovanni falou uma coisa muito interessante. Esse é o motivo de que é, o consenso hoje que se tem sobre endometriose, antigamente todo mundo dizia assim, tira o útero que resolve o problema, certo? Só que a gente tem uma prova real de que isso não funciona mais. Eu tenho uma paciente que é acompanhada até hoje e que ela, inclusive, é acompanhada no Hospital das Clínicas com respeito a isso, de que a gente, na época, tirou o útero, não sei o que, e... Continuou com dor, continuou com dor, e aí vem a prova real de que não funciona. Por quê? Você tira o útero da paciente, mas o que ela tem dentro dela, que já se implantou, estão instaladas. E devido à produção de estrogênio, principalmente tecidos sub, é, adiposos, que produz muito o, o, um estrogênio é, fora da, dos ovários, ele vai fazer com que se alimente esses focos. Automaticamente vai aumentar todos os outros sintomas que ela tinha. Dor para urinar, dor para defecar, dor no abdominal. É, a paciente estou muito inchada em alguns períodos do mês, Isso, porque está né? ativo, o processo inflamatório está ali. Ou seja, então a falta de tratamento sim progride a doença, ela pode atingir outros órgãos sim. Guilherme, eu, eu pedi a produção para continuar com essa tela. Sim, sim. Que eu vou pois trazer não. uma uma notícia para vocês em primeira mão. Eu recebi um telefonema a semana passada de um colega, um dos maiores cirurgiões do mundo, chamado Ricardo Pereira, que eu gosto da amizade dele, é um cirurgião lá de São Paulo. Eu tinha enviado uma paciente para ele, porque a paciente ia, ia residir em São Paulo, e eu mandei essa paciente para ele, eu operei aqui em Recife, eu digo, olha, você precisa ser acompanhada, procura seu amigo meu lá de São Paulo. Uhum. E ela foi, ele me deu retorno, disse, olha, Giovanni, eu vi sua paciente, está tudo bem e tal, é, a cirurgia foi ótima, parabéns pela tua cirurgia, tá, é, essa bajulaçãozinha dele que me, me, é, é, me satisfaz muito. Mas ele disse, olha, eu tô, vou te dar uma notícia em primeira mão, um fato inédito. Eu operei essa paciente, me mandou inclusive as fotos pelo zap. Endometriose no coração. Meu Deus. Ele fez essa cirurgia, eu tenho as fotos no meu zap, vou até, para que não apague, vou até imprimir a foto. Um nódulo endometriótico no coração. É um inédito, eu nunca tinha ouvido falar, ele disse, eu também não. De diafragma, já vi muitos, eu já vi Ricardo operar, tirar um, um nodo do diafragma. Engraçado que a gente está pelo abdômen vendo o pulmão do outro lado, mas ele tirou lá o pedaço do diafragma e tal. É uma cirurgia de, de que pouca gente faz, tá? Mas do coração, de pulmão, nós temos a esposa de um colega nosso, que ela já foi para UTI, acho que umas duas vezes, já drenou tórax várias vezes, uhum. por sangramento, porque tem endometriose pulmonar. Mas do coração, esse é um caso inédito, só para é, é, ilustrar a pergunta. Uhum. É possível, como o Jardel disse, claro, endometriose é o que digo, é enigmática. É uma doença da pelve? Era. Hoje a gente tem que preocupar com o organismo todo da mulher portadora de endometriose. A gente imagina que seja só nessa região, Não mas... É. Muito boa informação, viu? Muito obrigado, doutor. Tá. Uhum. Rapaz, olha... Complicado, viu? Vamos para a próxima tela, gente. Na maioria das vezes, a infertilidade pode ser revertida com tratamentos específicos. Essa daí, é, eu diria que é verdade. Eu estaria equivocado? Porque é, ontem, dando uma acompanhada em alguns casos, lendo, pesquisando um pouco na internet, é, até conversava né, com nossos convidados aqui antes da gente estar ao vivo, do caso de uma mulher que ela foi de um médico a outro, de um médico a outro, fez a videolaparoscopia, passou um tempo se tratando e conseguiu engravidar. É correto a gente afirmar que pode ser revertida? Não sei se na maioria das vezes, mas pode ser revertida a Veja, é, Jardel faz a obstetrícia, eu estava até conversando com ele, eu, digo, é, eu já não tenho mais idade para isso, há, acho que há uns 15 anos ou mais que eu deixei a obstetrícia. Mas a infertilidade na endometriose, ela é entre aspas. Por que eu digo entre aspas? A infertilidade, hoje, nós podemos dizer, a mulher é infértil, quando ela não tem mais útero. Não tem mais Ah, acabou. É impossível. Tá? Uhum. Ah, não tem mais ovário. Mas ela congelou é, os, óvulos. os óvulos dela. Não tem mais uhum. ovário, mas tem os óvulos congelados. Sim. Ela pode engravidar. Tá certo? Ah, o implante, tá certo? De 
fragmento de endométrio, no peritônio, pacientes portadoras de câncer de ovário, tá? Antes ela faz uma vidroloparoscopia, retira parte do ovário, implanta no peritônio, faz uma janela do peritônio da, da parede abdominal, coloca-se o, o fragmento de ovário lá dentro, fecha e deixa. Ele não vai morrer, ele vai continuar vivendo. Quando a paciente tratar o seu câncer, se for, tiver o um resultado bom do, do seu tratamento, ela pode buscar aquele pedaço de ovário que está lá bonitinho e pegar, tirar seus ovos e fertilizar de novo. Então, a infertilidade pode ser revertida? Pode. A mulher infértil, hoje, com todo o avanço da medicina, com todos os estudos de obstetrícia, de hormônio, de tudo isso, quando ela não tiver mais útero. Não tem mais útero? Tá. Aí só a barriga de aluguel, que aí já é outra questão. Mas, ela em si, mulher infértil, só mulher sem útero. Concorda, Jardel? Concordo. A única coisa da mulher é que tem endometriose para engravidar, o vai concordar comigo. É, a gente tem que contratar um psicólogo para ficar junto com ela. Por quê? São uhum. mulheres que estão muito fragilizadas. Sim, por entendi. isso que, às vezes, por exemplo, a maioria delas consegue reverter, consegue. Mas é uma luta muito grande, às vezes, para conseguir. Principalmente aquelas com quase endometriose profunda, aquelas que já passaram por vários colegas para tentar engravidar, pacientes que induziram o paciente, sem saber nem se a paciente tem trompa, que é pérvia, e assim por diante. Então, o que acontece? Quando isso é feito, a paciente já peregrinou muito. Então, por isso que às vezes fica muito mais difícil você é, conseguir controlar a paciente para esperar. Mas que sim, os tratamentos sendo feitos de uma forma cirúrgica, de forma clínica, para o paciente, ela consegue sim reverter e consegue ter seus filhos. Uhum. Com muito problema para a gente por causa da ansiedade dessas pacientes. Antes de vir para cá, eu pois operei não. uma paciente que um colega fertileuta mandou. Você vai para a e mandou um bilhetinho. Gilvan, eu quero que você faça isso assim, assim, assim. Ou seja... Todo fertileta, quando manda pacientes para mim, que eu recebo de alguns, diz, olha, mexe o mínimo possível nesse ovário. Dá uma olhada em tudo tal, mas mexe o mínimo. Por quê? Ele precisa do ovário para tirar os óvulos da paciente. Uhum. E o óvulo, ele existe na endometriose? Existe, ele está lá. Tá? É uma outra coisa. Por que tirar o ovário se o, o parênquima está bom? O parênquima está bom. Só que no meio desse parênquima tem um cisto que eu vou lá e preciso tirar. Mas eu não preciso tirar o ovário. O parênquima está sadio. É, esse Olha, é o fator, né, para isso, exatamente, desculpa, falando sobre ovário, né, os estudos mostram de que é, quando você vai operar um ovário, a gente tem que pensar que principalmente na laparoscopia, quando ele vai utilizar as alças para o corte, aquela onda, ela propaga, ela não é uma onda que ela está somente naquele, naquela parte do tecido, por isso a cirurgia tem que ser mínima, tem que ser com freio, né, trabalha com freio na mão, por quê? Porque quando você queima, quando você retira, você pode estar tá lesando e aí o sonho da paciente de ter aquele filho com aqueles óvulos daquele ovário que ela está tratando, ele fica mais, por incrível que pareça, parece uma controvérsia, né? Fica mais difícil devido ao uhum. cara ter sido aquela extrema... Eu vou fazer seu ovário ficar lindo, ele vai ficar limpo, só que uhum. aí ele fica que limpo botou. a tal ponto que ele não consegue, ela não consegue mais ter óvulos suficientes para engravidar. Então, para a fertilidade, existem muitos tratamentos e muitas opções, né? Vamos tirar mais dúvidas daqui a pouco, vamos para um intervalinho bem pequenininho, já já a gente volta. O programa está de volta, eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe quem é William José e Josval Gomes? Conhece? Sabe quem é também Anastácio Belarmino? São os cinegrafistas que estão com a gente aqui, ajudando o assunto do dia a chegar com qualidade de imagem aí na sua casa. Fora uma equipe de produção enorme que está lá fora, ajudando a gente a levar o assunto do dia até a sua casa. Olha, gente, é... e uma equipe de produção que trabalha muito bem, e que são eles que preparam as telas, os temas, ajudam nas perguntas, os convidados fazem um trabalho enorme. A gente está aqui só para falar um pouquinho e o nosso trabalho talvez seja o mais leve de todo mundo, viu? E fica muito melhor quando a gente tem esses profissionais nos ajudando. A gente estava falando, estamos falando né, sobre endometriose e estávamos antes do intervalo no quadro... Ah, a gente, ah exatamente, mitos ou verdades, a produção jogou aqui para a gente. A gente ainda tem algumas telas para nossos convidados é, trazerem para a gente e esclarecimentos se é mito ou se é verdade, se realmente é real ou se é falsa afirmação que aparece na tela. 
A endometriose é uma doença silenciosa. Isso é mito ou verdade, doutor Gilvan? É difícil a resposta, por incrível que pareça. Uma pergunta tão pequena com uma resposta tão difícil. Veja só. É uma do, do, doença silenciosa? Não. Não é. Mas ela pode ser silenciosa? Pode. E aí é a pior endometriose. Por quê? Porque ela existe, está afetando a paciente e a paciente não sente. Quando é que a paciente procura o um médico? Quando ela se sente incomodada. Uhum. Se ela não está sendo incomodada, por que ir ao médico? Infelizmente, ainda tem gente, mulheres que pensam dessa maneira. E aí existe aquela endometriose que ela está lá, certo? Já existe, mas ela não causa dor. Por algum motivo, ela não causa dor. Quando ela vem causar a dor que a paciente procura, o quadro já está muito avançado. Uhum. Então, é quando eu digo, a pior endometriose é aquela silenciosa. Então, eu diria, é difícil a resposta? É. Eu ficaria com, é uma doença silenciosa? Não. Por quê? Digamos em 95%, ela não é silenciosa. Mas existe aquele fatorzinho pequeno onde ela é silenciosa e esse é grave. Tá? Então, vamos dizer, é mito ou verdade? Como a maioria ela é, não é silenciosa, eu, tô, eu tô, vou dizer que ela é um mito. Tá? É, né? E, doutor Jardel, é interessante que a gente falava, né? O doutor João frisou muito bem que, às vezes, a dor não aparece. E, muitas vezes, como a gente já comentou até... A dor aparece, mas a pessoa não crê que seja algo grave, né? E é isso é uma coisa que precisa ser é, mais difundida. A gente associa muito o período menstrual à dor, o que não deve ser uma coisa tida como natural, né? Exatamente. O que ocorre normalmente é de que é uma teoria que vem das mães, né? Da mãe, da avó, da tia. Ah, minha filha, uhum. você vai sentir dor. Na menstruação você sente dor. Vamos tomar a, aquela teoria do, do país que nós temos uma liberdade muito grande no uso de analgésicos. Uhum. Esse, é, é, esse acho que é um dos cofatores, Giovana deve concordar comigo, de atrasar também no diagnóstico. Nós temos uma liberdade de chegar na farmácia, chegar no balcão, eu queria remédio para isso. Ah, tem. Hoje nós temos poucas medicações comparado com outros países que, são, que tem um freio na farmácia que é a receita. A grande maioria são a livre demanda. Então o que acontece? A teoria das mães de que a dor é aquilo mesmo, e a liberdade para comprar o analgésico. Então você compra o um analgésico hoje, esse analgésico segura um pouco a sua dor, daqui a três meses a dor piora um pouco mais, você toma um outro, toma dois, toma três, e aí isso vai prolongando. Então eu também diria para ele que é um mito, eu concordaria com, com o Gilvan, porque é o seguinte, ela já tem um sintoma, na verdade o que ela não consegue é aguçar de que aquele sintoma pode ser, ou ninguém uhum. chegou a indagar. Essa dor que você está sentindo cada vez piora mais, ela dói quantos dias no mês? Uhum. Entendeu? Porque fica aquela teoria de todo mundo ter na sua bolsa um analgésico, eu tô com uma cólica hoje. Aí a mulher pega, toma uma... a gente trabalha com mulher direto, né? Uhum. Eu, eu tenho três mulheres em casa, né? Uma, uma mulher e duas filhas, entendeu? Então, e fora o consultório. Então a Conhece gente vê bem, isso. Né? A dorzinha chega, a primeira coisa, ó, bota na boca um remedinho para acalmar a dor. Então, uhum. isso faz com que ela não é silenciosa, mas a gente titubeia a situação e faz com que ela fique mais silenciosa do que ela deveria realmente ser. Veja, com relação à dor, pegando o gancho de, de Jardel, é muito importante avaliar esse, essa dor. Eu já fiz uma vilaparoscopia numa garota com 14 anos. E tinha foco de endometriose. Até num congresso eu fiquei caladinho, digo, hoje eu vou abafar, né? Vou. Cheguei e disse, olha gente, eu operei uma garota com 14 anos. O colega virou para mim e disse, baixa a tua bola que eu operei uma com 12. Menino... Operei uma garota, filha de um médico, até ele veio de Maceió, chegou para mim e disse, olha, Giovanni, eu trouxe para você, eu não sei mais o que fazer com essa menina. Eu digo, ah, tá, você é cirurgião, por que não? Eu? Não entendo nada desse negócio, sério, o que eu entendo é você? Eu digo, eu não entendo nada, mas vamos ver o que, é que essa menina tinha. Uhum. Endometriose e compartimento posterior, 16 anos de idade. Então, Muito não sério. é mais por idade, você não tem que ver, não. E outra coisa, tem que se acabar de uma vez por todas, eu... Peço a Deus que um dia acabe isso. É aquela frase criminosa de dizer, não se preocupe, quando casar, passa. Pelo é, amor de Deus. Isso, isso minha é. bisavó dizia, minha avó, minha mãe, falou, mas hoje não se dá mais para se ouvir isso. Tá? Doeu é o que, aquele exemplo que eu disse, se dá dor de dente. Doeu, dente doeu, vai para o dentista porque está doendo. Menstruação doeu, além da, daquele incômodo e tal, procura o ginecologista. Se ele disser que vai passar, não acredite nele não, procure outro. 
A única coisa que quando casa passa geralmente é a roupa do marido, né? Para ir trabalhar de manhã cedo. Vamos para a próxima tela, produção? Conferir se é mito ou se é verdade também, não é? A endometriose está diretamente ligada ao desenvolvimento do câncer no ovário. Tem essa ligação, doutor, ou não? Veja, muitas pacientes chegam no consultório vejo perguntando isso, né? Elas perguntam, doutor, tem endometriose, vou ter câncer? Não existe fator diretamente ligado, diretamente ligado para uma endometriose para ter câncer no ovário. A gente tem que entender, o que é endometriose? É um implante daquelas células lá do endométrio, do meiozinho do útero, que ela saiu dali e ela migrou para alguma parte. Ela está no ovário, no intestino e em alguma outra parte. Mas diretamente tem uma associação desse foco da endometriose ali. Para a paciente ter um câncer de ovário, nada a ver. O câncer de ovário é causado por outras causas, não por aquele foco que está ali, que vai causar uma, um, um câncer é, no ovário por ter um foco de endometriose naquele lugar. Essa informação é importante de passar, né? porque falou de câncer, as pessoas se assustam logo, né? Como uhum. o senhor falou, muitas pacientes chegam perguntando, inclusive, né? Pergunto demais, porque elas dizem assim, doutor, todo mundo diz que isso aqui é uma coisa crônica, então significa que agora que isso aqui está dentro da minha barriga, eu vou ter câncer agora, isso pode virar um câncer aqui? O câncer está devido a outros fatores adjacentes, uhum. certo? Mas não diretamente de que a endometriose vai causar câncer. Então... Pode ficar tranquila, gente, não há né, nenhum estudo, nenhuma comprovação de que haja essa ligação. Então isso é mito. Vamos para a próxima. Mulher pode estar, gra... pode estar com endometriose e engravidar. É possível ou a infertilidade é, termina não atingindo todas as pessoas que têm endometriose? Veja, é, isso, é, mulher pode estar com endometriose e engravidar? A mulher. Verdade, isso não é mito não, ela pode engravidar, tá? Uhum. E ótimo se ela conseguir engravidar. O que a teoria diz é que uma paciente comprovadamente com endometriose, ela tem chegando a 75% de dificuldade para engravidar. Pacientes que não sabem que tem endometriose, mas tem muita dificuldade em engravidar, já fez tudo quanto ela exame e não consegue engravidar, ela tem até 75% de possibilidade de ter endometriose. Ou seja, a recíproca é verdadeira. Agora, eu já tive pacientes, por incrível que pareça, que estavam em preparação para entrar numa videolaparoscopia e marcaram a consulta de imediato. Eu, oh, o doutor pediu para encaixar, dizendo que era urgência, quando chegou lá com um sorriso daqui para cá, dizendo, doutor, não, não vou mais me operar. Disse, o que foi que eu disse? Estou grávida. Eu me levantei e dei um abraço nela. Tá certo? É Graças a Deus que você engravidou. Ou seja, nove meses, no mínimo, ela vai ter a endometriose dela presa naquela jaula que eu falei anteriormente. E no final ainda vem um presentinho, né? E ainda vem um presente do bebê. Eu trouxe aqui, uma vez veio uma, 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 uma componente da Spend, que trouxe o bebezinho dela, fazia, estava com, acho que com 10 dias de, de nascido, e ela veio para a entrevista e trouxe o bebezinho dela, porque estava recém-operada, veio para cá. Resultado de um tratamento de endometriose que fez e conseguiu engravidar. Naturalmente, não foi fertilização. Uhum. Então, mulher pode estar com endometriose e engravidar? Pode. Deixa eu colocar só um adendo nisso aí, Guilherme. Poxa, só não. tem duas coisas que eu quero acrescentar. Ela pode engravidar, uhum. mas a gente tem que lembrar de que, principalmente nas pacientes que têm endometriose profunda, que é aquela que a endometriose tomou mais, ela está é realmente, como as palavras populares, né? É, grudando os órgãos, que a gente chama de aderências, uhum. ela tem uma tortuosidade naquela localização das trompas, dos ovários, por conta disso ela pode engravidar, mas ela também tem uma chance maior de fazer uma gravidez ectópica, que é aquela gravidez na trompa, certo? E pode ser inclusive uma gravidez abdominal. E a outra coisa importante para saber também é de que a mulher que engravida com endometriose, principalmente se ela não for bem estudada e for bem preparada para essa gravidez, essa gravidez tem, tende a ser uma gravidez de maior risco, de maior dor, de maior problemática. Uhum. Por quê? É isso que eu ia perguntar, se é uma gravidez de risco. Por quê? Porque a gente tem que lembrar de que os focos de endometriose, eles são como uma cola, né, Gilvan? Ele cola, ele vai prendendo os órgãos adjacentes. E a gente tem que entender que a estrutura do útero e os órgãos que estão ao seu redor, eles são como se fosse um circo. Se a gente observar, o útero nada mais é do que um trapézio. Uhum. Então ele tem ligamentos que estão prendendo ele, tem a própria estrutura pélvica, a gente chama de assoalho pélvico, que estão sustentando. 
E normalmente, não só para a relação sexual, porque senão seriam todas as relações sexuais muito dolorosa, dolorosas, porque o útero é rechaçado na hora da relação sexual, ele realmente ele balança, ele se mexe na hora da relação sexual. E na gravidez, da mesma maneira, como vai ter que existir uma distensão dessa cavidade é, uterina para poder crescer esse bebê aí dentro, ele precisa se alongar. Você imagina isso sendo alongado com tudo preso atrás, com o intestino preso, com a bexiga presa. Você Sim. imagina, isso tudo vai estar se esticando. Vai ser aquela paciente que toda a consulta, você, ela já entra no consultório, eu tenho essa experiência, porque eu faço obstetrícia, né? Você vê, como é que está hoje, doutor? Ai, doutor, morrendo de dor, como sempre. É a palavra dela, morrendo de dor como sempre. Por quê? Ela vai sentir dor porque a tendência da gravidez, até chegar o nono mês, quando vai, ela vai parir, ela vai ter o seu bebê, uhum. é de estender. Vai de estender, é como se estivesse arregaçando aquele retalho e repuxando. É dor. Só um complemento. Só que essa dor não é a dor da endometriose. Uhum. É o útero que está crescendo e está repuxando alguma coisa onde ele está preso. Então, aquilo Sim. é que está doendo. A endometriose... Ela está paradinha, ela está quietinha, uhum. mas acontece que a consequência, o, o trauma que ela causou da, das aderências, então ele vai crescendo, o outro vai crescendo, imagina aquelas bexigas de festa, que é pequenininha, e você vai soprando e fica deste tamanho. É o útero, o útero é pequenininho. Vai caber um menino ali de 3 quilos, mais uma placenta, mais algo, então ele cresce. No que ele cresce, ele vai. Ele vai puxando, ele vai puxando o ligamento que está com a endometriose, porque ela não acaba, ela apenas parou, mas ela continua do mesmo jeito que estava. Então é o que Jardel disse, ele vai crescendo e essa dor não é da endometriose, é a dor das, das aderências. Por isso que o ideal para uma paciente com endometriose profunda, dependendo de como está essa pelve, o ideal é a gente mandar para o laparoscopista para ele dar uma limpeza nessa cavidade, soltar essa, essas trompas, soltar esse ovário, diminuir esses focos, para que o útero ele esteja mais... Porque normalmente o foco, o, 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 a pelve de uma mulher com endometriose, ela nunca vai ser como uma pelve de uma mulher normal, que não tem nada. Ela sempre vai ser uma pelve mais aderida, mais dura, o que a gente chama fibrótica, né? O tecido uhum. fibrótico é um tecido mais duro, fora aquele natural que nós temos. Então ela sempre vai ser um pouco mais fibrótica, mas quando você faz uma laparoscopia prévia, você tem, tem a tendência de que diminua muito mais essa dor da paciente, porque a pelve vai estar tá mais livre, né? ela vai estar tá mais liberada para poder crescer esse útero. A produção vai preparar mais um mito ou verdade aqui. É, uma das chances de reversão é a cirurgia robótica. Isso é mito ou é verdade, doutor? Isso é um mito. A, a cirurgia robótica, ela não vai... É acrescentar, digamos, mais nada com relação ao tratamento de endometriose. A cirurgia robótica, ela vê apenas um avanço cirúrgico, tá? A cirurgia robótica é a vidrolaparoscopia robotizada, digamos assim, uhum. tá? Então, o um avanço da técnica cirúrgica é a facilidade do médico operar com robô. O robô, em termos de, de, de manejo, em termos de, de pinças que elas vão a um determinado lugar que normalmente não iria, o porta-agulha que ele dá um giro de, de 360 graus, isso é robótica, tá? Uhum. Mas o robô, ele não opera, ele faz o que o cirurgião está mandando ele fazer. Uhum. Se o cirurgião não sabe operar endometriose, ele já, o robô jamais vai fazer, ok? Não então vai fazer a robótica, diferença. uma das chances de reversão é a cirurgia robótica, não, isso é um mito. É, a gente fica tão assim, né? Fala de robô, de tecnologia, a gente fica com a expectativa querendo que seja verdade, né? É, mas, mas, na não. verdade, não, né? Como disse nosso especialista. Olha, a Raquel está participando aqui com a gente. Ela diz, bom dia, meu nome é Raquel. Bom dia para você, Raquel. No meu período menstrual, eu sinto muitas cólicas. Ela tem 46 anos. Pergunta se corre o risco de estar com essa doença. Ela diz que já se operou da vesícula. Não sei se também essa questão de ter se operado da vesícula tem é, é alguma relação. Mas, é, como ela disse, tem muitas dores. Essa faixa etária também, a gente até já falou um pouco sobre faixa etária, com 46 anos, corre o risco de estar? É bom ela procurar fazer os exames para saber? Correr o risco de estar, todas elas com sintomas podem estar. Uhum. O que, que é preciso nessa paciente? Primeira coisa, é precisa de uma boa anamnese, não é não? A gente precisa conversar com ela para saber como é, dói muito, mas quando é que dói, como é essa dor, o que, que impede fazer, tem dor na relação, não tem dor na relação, são outros fatores que a gente precisa para poder chegar a um diagnóstico disso. Agora o fator dela dizer sobre ter feito uma apendicectomia prévia, é, pode ser, pode corroborar para essa dor ou não, 
pode ou não. Por quê? Nós temos que lembrar o seguinte, de que a cirurgia da apendicite em si, ela não causaria em nenhum momento dor para isso. Mas se ela for uma paciente que ela tiver tendência a fazer aderências pélvicas pós-cirúrgicas, qualquer cirurgia, seja pode ser da apêndice, pode ser da vesícula ou intestinal, qualquer coisa que ela fizer, se ela tiver tendência a formar aderências pélvicas, a aderência pélvica, ela pode sim causar dor, não da menstruação, mas dor anexial, eu sinto uma dor na parte lateral aqui, tarará. Então, uma dor quando eu faço atividade física, isso pode ser realmente uma realidade, mas não associada à dor por menstruação. Vamos para a participação da Simone aqui também, né? É, bom dia para você, tá Simone? Ela diz, é, me chama Simone, estou com endometriose e a médica quer que eu tire o útero. Tenho 44 anos e já sou ligada. Existem casos em que o médico vai avaliar e a opção da retirada do útero é, vai ser a única viável ou a mais viável, doutor? Não, de forma nenhuma. Aqui nós já conversamos. Retirar o útero não vai resolver o problema da endometriose dela. Eu não sei qual foi... Como foi dado o diagnóstico da endometriose? Se esse diagnóstico foi clínico, se esse diagnóstico foi radiológico, ou seja, com ultrassonografia, olha, ela tem que ir a um especialista que conheça alguma coisa da endometriose, né? Que, eu digo alguma coisa, é aquilo que eu disse no início. Uhum. É uma doença que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Então, mas pelo menos é alguém que tem vivência com endometriose, tá? Se ela tem, qual a idade? Ela falou 40? Ele tem 40 e... Já estava lendo aqui do, da Desculpa. outra participante, é, tá? Mas veja Deixa só, o que aqui. Jardel disse, é, se leva de 6 a 8 anos para dar um diagnóstico de endometriose. Hum. Uma coisa nós ganhamos para os Estados Unidos, por incrível que pareça, nós damos o diagnóstico de endometriose na frente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos leva em torno de 7 a 8, nós levamos em torno de 5 a 6 para dar um diagnóstico de endometriose. É que por incrível que pareça, a mulher brasileira está indo ao ginecologista, está indo ao médico, digamos assim. Então, o que precisa é ela ser bem avaliada e retirar o útero, não. Você pode tirar o útero por qualquer outro motivo, menos por endometriose. É isso que eu ia corroborar, né? Tem que uhum. associar quais são as outras causas. De repente, ela, o quadro da endometriose é um deles, mas de repente ela está com um útero de quase 400 centímetros cúbicos, 500 centímetros cúbicos, uma paciente que já tentou todos os tratamentos e fica tendo hemorragia sem parar, já usou anticoncepcionais para tentar bloquear, é uma paciente que está anêmica e junto com tudo isso, ela tem endometriose. Aí é uma outra situação. Mas, como a gente disse, antigamente... é nós, ginecologistas, tínhamos uma teoria de que tirava o útero e resolvia o problema. Eu fui um dos que já fez isso, certo? Uhum. E mostrei, para falei com o Giovanni aqui, de que tem uma paciente que é a minha paciente até hoje, depois de muitos anos, e a gente sabe de que não melhora, a paciente não melhora, não vai ser a cura da situação dela tirar o útero. A menos que seja um caso de outra situação Exatamente. aí, essa retirada, né? Um fator a mais, né? 44 é. anos, tá, doutor? Isso. A idade uhum. dela aqui. Olha, vamos para um rápido intervalo aqui no assunto do dia. Ainda tem muitas dúvidas para a gente tirar e está sendo muito bom o programa de hoje. Continua mandando aqui a sua pergunta, tá? o celular está a mil aqui e a gente vai tentar ler todas as perguntas. Já já a gente volta. Agora a gente volta para saber quais as oportunidades de emprego para essa sexta-feira, já desejando uma boa sorte para você. A produção preparou três oportunidades, a gente vai ver agora chefe de serviço de limpeza, é a primeira delas, são três vagas. É necessário ensino médio completo e experiência de seis meses para um salário de R$ 1.190. Tem mais oportunidade de cozinheiro de restaurante. São quatro vagas. Escolaridade não é exigida, é uma boa oportunidade e é pedido seis meses de experiência atuando nessa função, com um salário de mil reais. Mais uma opção agora também, técnico de enfermagem, aí já são dez vagas, né? É necessário ensino médio completo e seis meses de experiência e o salário é de mil e vinte e um reais. As vagas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, né? você que quer buscar essas oportunidades. O, o, o sistema fica, no, fica na Avenida Rio Branco, número 155 no Recife, o telefone é o 3355-2900. Que Deus abençoe você que vai buscar uma oportunidade de ser reinserido ou inserido pela primeira vez no mercado de trabalho. Boa sorte para você. 
Olha, tem pergunta que a produção separou e vai trazer aqui na tela pra gente ler. Elisângela Maria, lá do Cabo de Santo Agostinho. Um forte abraço para todo mundo que nos acompanha lá do Cabo. Ela diz o seguinte, minha filha tem 16 anos e aos 6 ela foi diagnosticada com o câncer. Precisou fazer uma cirurgia onde retirou o ovário e as trompas. Nos últimos meses ela fez uma ressonância magnética e foi identificado que surgiu uma trompa. É possível, minha filha, gerar filhos? Como vai ser a rotina dela a partir dessa descoberta, doutor Jardel? Olha, esse é. ato de ter achado uma trompa, provavelmente que não foi retirado totalmente a trompa, é. né? Nasceu Ou então, nasce. é, uhum. nascer outra trompa não nasce. Não surgiu uma nova, né? Isso. Agora ficou uma coisa ali, foi tirado o ovário. Nós temos que lembrar o seguinte, quando eu costumo dizer para minhas pacientes, suas chances são 100%. Quando você tem os dois ovários, você tem 100% de chance para engravidar. Quando você tira um ovário, você fica com 50%. Então, o que a gente não sabe, se foi tirado apenas um ovário, uma uhum. trompa, certo? É, e foi do mesmo lado, ela ficou com 50% do outro anexo, de chance para engravidar, se tiver tudo perfeitinho. Agora, se precisou tirar os dois ovários, aí fica difícil. Ela só consegue engravidar com o óvulo de doador, certo? Ou seja, uhum. ela utilizando um óvulo de uma outra mulher para poder ter um filho. Mas tendo o ovário dela ali, inclusive se ela não tiver as trompas, de repente foi tirado o ovário e a trompa, ou as duas, e as duas trompas, e ficou com o um ováriozinho lá. Esse ovário pode ser estimulado com medicação, é feita uma coleta de óvulos, daí esses óvulos podem ser congelados, como o Gilvan já tinha dito previamente, ou pode ser usado de imediato. Aí, é, o que, que vai ser feito? No laboratório, vai ser preparado esses óvulos que vai se juntar com o espermatozoide futuramente do esposo dela, porque é uma criança, né? Parece, né? Futuramente, uhum. quando, ela, engravi... quando ela, ela se casar ou pretender ter um filho, ela vai lá, pega o espermatozoide desse esposo, dessa namorada que ela tem, ela vai lá e vai se juntar com esses óvulos de qualidade que foram coletados desse ovário e depois ela faz o que a gente chama de fertilização, né? Uhum. Olha, vamos para mais uma pergunta. A nossa produção separou também a da Maria de Fátima, que mora no Cordeiro, assim como eu, né? E ela faz a pergunta, minha filha tem 16 anos e faz uns 6 meses que sente cólicas menstruais, muito fortes. Precisei socorrer ela algumas vezes, mas o médico disse que as dores são comuns. Existe algum exame que ela possa fazer? Cólica muito forte é realmente normal? A gente já viu que não é uma coisa normal que pode ser um sinônimo de endometriose, né? Um sintoma. Veja, é o que eu te falei anteriormente. Nenhuma dor é normal, né? Eu não conheço dor normal. Então, se está doendo, alguma coisa tem que ser investigada. Se ela diz que tem 16 anos e com essas cólicas tão fortes, a ponto de ser socorrida, significa que ela já ultrapassou o limite dela de usar aqueles analgésicos em casa. Não é isso? Uhum. Se ela não resolve mais com o comprimido que ela tem em casa e que precisou levar para uma emergência para tomar medicação, porque a dor da menstruação estava intensa demais, ela tem que ser investigada sim. Alguma coisa essa garota tem que precisa ser investigada. Tá? E se chegar no médico e disser, não, isso é comum, procure outro. Olha, vamos para mais participações aqui. Deixa eu voltar, inclusive, para a participação da Simone, não é? A Simone tem 44 anos. Ela trouxe aqui algumas informações e a gente passou aqui a informação de que ela tinha endometriose. Na verdade, ela tem adenomiose. E os médicos estavam, os doutores estão aqui com a gente, disseram que é comum haver essa confusão aí de nomenclatura. O que seria essa adenomiose e qual a diferença para a endometriose? A adenomiose, ela é uma implantação daquele foco endometrial no meio da parede miometrial, no, no caso, no meio da, da musculatura do, do útero, certo? É doloroso, é doloroso, só que aí, é, Gilvan até estava falando agora há pouco no intervalo, de que a dificuldade da adenomiose para a endometriose é uma. A endometriose, você tem tratamento cirúrgico, medicamentoso, que você, tente resolver, você tenta resolver esse problema. Na adenomiose, se a, o tratamento que você... É, apostar para o paciente, talvez, de bloquear essa menstruação dela e ela mesmo assim continuar sentindo dor ou esse foco de adenomiose, ele continuar progredindo, realmente aí nós vamos chegar próximo do procedimento cirúrgico, porque realmente a melhor conduta talvez para ela no futuro, se essa dor for muito incapacitante, é a esterectomia, é a retirada do útero. Não existe um tratamento de você ficar cauterizando focos de adenomiose, certo que seja eficaz para o bem-estar da paciente. É, até porque o foco, o, o, 
a, a adenomiose é um foco de endometriose cravado na musculatura uterina. Quem dá esse diagnóstico? A ressonância magnética. Uma ultrassonografia bem feita pode dar sinais de adenomiose. A ressonância magnética chega um pouco mais além. Ele chega a dizer que a paciente tem adenomiose. Só que, enquanto na endometriose você tem cirurgia para isso, você tem inclusive tratamento clínico para isso, para adenomiose você não tem. Porque você tem o foco, mas ele está cravado dentro da musculatura. E você não sabe quantos focos tem. E eu digo para o paciente, não tem como você sair fatiando o teu útero em busca desses focos. Portanto, o que Jardel disse, um único tratamento seria bloqueia a menstruação, ela não menstrua. Não menstruando, é possível que ela diminua as dores causadas por esses focos. É possível, tá? Mas se essa paciente já tem prole definida, ou seja, olha doutor, eu já tenho meus filhos, inclusive já liguei minhas trampas, mas eu estou aqui com dor e a ressonância deu adenomiose. Tratamento? Esterectomia. Aí sim é a cirurgia de retirada do útero. Mas se fosse a endometriose, essa que nós estamos falando desde o início, de forma nenhuma. A adenomiose, o único tratamento que a gente poderia dizer definitivo é realmente a xerectomia. Mas para isso a paciente tem que ter já uma prole definida ou por outra. Já tem uma idade onde ela diz, doutor, filho, nunca, jamais, em tempo algum, já defini. Agora eu quero ficar boa. O que significa o que Jardel disse? Em xerectomia. Então, Olha, só para esclarecer ficar... rapidinho, pois não. A, gente, é, é, a gente que está no cons nos consultórios, é, a gente pega muito. A, a, ultrassom a rodo chegando dizendo que tem focos de adenomiose. Então, só para esclarecer para quem está lá em casa, de que ultrassom com foco de adenomiose não significa que todo mundo vai tirar a útero. Agora, todo não. mundo botou, vim aqui porque eu vim num programa e tem que tirar a útero. Não é isso. É, a gente chega à esterectomia como um último passo se realmente o paciente está sendo incapa ele está tendo incapacidade. Porque hoje... O que, que é a medicina hoje? É, ela, o objetivo da medicina hoje é melhorar a qualidade de vida do paciente. Uhum. Esse é o ponto principal. Porque antigamente era, vamos fazer uma redutora, vamos resolver, mas vai resolver a qualidade de vida do paciente ou ele vai ficar incapacitado? Ele vai ficar com uma bolsa de colostomia porque eu tentei tirar tudo que tinha. Ele vai ficar com a sonda vesical porque eu tentei tirar tudo que tinha. Ou seja, então, isso mudou. Então, o que, que nós vamos observar nesse paciente? É se a qualidade de vida dele está afetada. Está afetada? A gente tem que pensar num tratamento mais radical. É possível controlar com outras maneiras para que ele possa, ou que ela possa ter uma melhor qualidade de vida? É possível? Tentar ser conservador. Nós temos que pensar o seguinte, que às vezes os pacientes não têm essa noção. Qualquer procedimento cirúrgico tem risco, certo? Riscos uhum. pequenos, moderados e graves, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar... O meu benefício de fazer um procedimento cirúrgico, ele é maior do que os riscos que eu vou me expor para fazer esse procedimento cirúrgico? Que benefícios ou que malefícios eu vou ter no futuro? Entendeu? E daí a decisão tem que ser conjunta. A decisão tem que ser do médico, do paciente e da família. Por exemplo, às vezes eu recebo o paciente no meu consultório e eu digo, olha, minha opção para você aqui é cirurgia. Mas eu, acho, eu gosto muito disso. Se você tiver com dúvida, procure outro colega, tire sua dúvida, é um direito que você tem. Ou então, se você pensa em operar, não decida agora comigo não, vá para casa, converse com seu marido, converse com seus filhos, pense Faço o que eles isso. acham. Uhum. Por quê? Porque quando nós fechamos um quadro em uníssono, todo mundo pensa igual, a chance de dar certo, a chance de entender uhum. o porquê que está sendo feito é muito melhor. Olha, infelizmente a gente está com um tempo muito curto, então a gente vai tentar ler o máximo de perguntas aqui. É, tem uma participação, infelizmente não, não trouxe o nome, a telespectadora, mas ela disse, tenho 22 anos e algumas dificuldades no período menstrual. Fiz alguns exames, como USG pélvica, e fui diagnosticada com ovário policístico. Quase não menstruo e quando menstruo, grande parte vem sem dor. Isso pode ser da endometriose? Que exames posso fazer para diagnosticar? Ela tem essa dúvida porque ela afirma que tem cólicas, quando tem cólicas, as dores são muito intensas. É, pode ser a síndrome, síndrome do ovário policístico. Ela tem ovário policístico, é chamada uhum. SOP, tá? Ela tem que ir a um ginecologista, onde ele vai fazer é, o que eu digo, as, assim, não, não tão bem simples, é, ele vai ter que ter essa paciente na palma da mão, ou seja, conhecê-la ao todo. 
E aí ele pode simplesmente chegar ao diagnóstico de que não existe a possibilidade de ser endometriose, é apenas uma síndrome de ovário policístico, tá certo? Corrigir isso, que corrigir medicamentoso. Antigamente se fazia cirurgia do ovário policístico, queimei muito uhum. isso, tá certo? Antigamente uhum. cheguei a tirar cunha de ovário, quando hoje não se faz mais isso de forma nenhuma. Então, o, a síndrome do ovário policístico pode estar causando isso para ela, tá certo? Distúrbio menstrual sangramento irregular, tudo isso, isso é apenas ovário policístico. Ela tem que ver a cadeia hormonal dela, tem que fazer um estudo hormonal dessa menina, fazer uma ultrassom bem feita, e um ginecologista clínico eu acho que resolve o problema. E dela. a dor dela pode vir exatamente por causa disso. Ela fica tantos meses sem menstruar, anov... que a gente chama de ciclos anovulatórios, e quando vem, é a típica frase do paciente, doutor, fico três meses sem menstruar, e quando vem, vem um rio e morrendo de dor. É porque ficou muito tempo sem menstruar, e de repente, essa é a causa da dor, não é endometriose. Olha, a Mércia Souza, do Janga, também participou aqui, ligou para a nossa produção. Ela diz o seguinte, tenho muitas dores pélvicas há um ano. Após exames, descobri que adquiri HPV. A médica disse que tem relação com a dor. Será que pode ser endometriose também ou somente HPV, doutor? Veja, o HPV depende de onde ele está e a lesão que ele tem. Associar essa dor pélvica com HPV, eu não vejo essa associação direta, tá? Não acho que não existe cientificamente nenhuma explicação para isso. Certo? A dor da, do HPV poderia ser se ela tivesse lesões, principalmente no colo, na vagina, que são ativos. Inclusive, eu costumo dizer para o meu paciente isso quando chega. Olha, doutor, tô, tive uma paciente semana passada, doutor, estou grávida e meu marido descobriu que está com HPV. Eu devo estar também? Eu falei, pode ser que você esteja. Isso vai afetar em alguma coisa? Se a doença estiver ativa, nós temos que realmente tomar alguns cuidados. Mas a doença latente, que é aquela que você tem e que não está em atividade, ela é uma doença que ela está ali. Então, provavelmente, a causa da dor dela deve ser uma causa adjacente, que tem que ser investigada. Pode ser endometriose? Pode ser sim, porque ela precisa ser, fazer uma investigação melhor. Olha, nós falamos bastante aqui sobre a questão da cirurgia, né, da retirada do útero. E a Maria da Silva, de Ponte dos Carvalhos, ela tem 66 anos e ela diz, Faz, fazem cinco anos que fiz uma cirurgia onde foram retirados meu útero e ovário, mas há um ano sinto cólicas muito fortes, como se eu fosse menstruar. O que essas dores significam? Ela pergunta também se existe algum medicamento que ela possa tomar, que ela deve tomar, para aliviar essas dores. Ela tendo feito essas cirurgias, doutor, pode ser que seja endometriose? Uhum, veja, aos 60 e... Seis. Ah, acima de 60, 66 anos. Endometriose, eu particularmente nunca vi, nem, nem na literatura vi uma paciente com endometriose nessa idade. Se ela retirou o útero e sente cólica, ela uhum. tem que ver um clínico, um bom clínico, porque às vezes as pacientes chegam e dizem, olha doutor, eu tenho um mioma e sinto que ele mexe. Eu digo, minha filha, a única coisa que mexe dentro da barriga da gente, a mulher, se ela tiver grávida, o menino vai mexer. Do homem, só intestino, mais nada mexe, porque tudo é preso. O rim está preso, o fígado está preso, o baço está preso, tudo preso, ninguém ainda mexe. Agora o intestino está solto, ele vai mexer o tempo todo. E quanto mais ele mexe, se ele tiver uma distensão, porque por incrível que pareça, o intestino dói, quando ele incha, ele distende, ele dói. Então, a dor que ela está sentindo, provavelmente, eu sou capaz de afirmar 100% já deu, que não é endometriose, uhum. tá certo? E cólica, procura um gastro, procura ver a, a função intestinal dela, procura ver colo, tá certo? Ela pode ter uma síndrome de colo irritável, tá entendendo? Que vai dar dor, ela pode ter uma diverticulite. um diverticulite que vai doer, ela dá é... muito na, na, nessa idade, tá certo? Uhum. Mas endometriose e a parte ginecológica, eu descartaria. Inclusive, ela é já uma paciente candidata a uma colonoscopia. 60, depois de 60 anos, ela é candidata a uma colonoscopia. A gente tem que pensar que paciente na terceira idade também tem muita constipação intestinal, uhum. infecções urinárias de repetição, certo? Porque bebem pouca água ou porque urinam pouco. Certo? Então ela pode estar com uma infecção urinária maltratada, que causa dor pélvica. Ela pode estar com constipações frequentes, que é a dificuldade para defecar. E isso aí pode ser uma causa de dor também. E uma outra coisa interessante é verminose. Certo? Uhum. Às vezes está mexendo, eu falei assim, quanto tempo você não trata verme, minha filha? Ah, doutor, no, há muitos anos não sei. Vamos tratar teu verme? Vamos tratar, fazer algum vermífugo uhum. para a gente ver se não dá uma melhorada nisso aí. Então... Ela precisa de uma investigação, não tomar é, é medicação é, a revelia, não. 
Olha, a gente teve muitas participações, muita gente ligou, né? E a nossa produção é, separou muitas chamadas aqui, pessoal do WhatsApp, mas infelizmente nosso tempo está muito curto. Então a gente vai para a nossa enquete, não é? A enquete que representa aí a participação de todos os nossos telespectadores. Perguntamos se você costuma ir ao ginecologista com frequência, 68% disseram que sim e 42% disseram que não. É bom que todo mundo agora tenha esse cuidado aí, não é, é de ir ao ginecologista. Doutor Giovanni e doutor Jardel, queria agradecer a participação de vocês e, é claro, agradecer também a sua participação e a nossa equipe que ajudou a gente nesse dia de trabalho. Amanhã tem mais assunto do dia, amanhã não, segunda-feira tem mais assunto do dia e a gente conta com a sua participação. Até lá, gente.